Hi everyone, welcome to Marmogal Kitchen. In this video, we will housing personal loan. We will talk about how much we will talk about the personal loan. We will talk about the loan. We will talk about the loan. First, we will talk about the loan. 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 लोन ये अपनी क्लोज पन ला अब इन रे टिप्स वन्दे इन द वीडियो ला पोस्ट पनेर क्या इन द प्री क्लोजर ऑफ लोन वन्दे ये कन्वे ओर वीडियो ला सोली ने कारण आड़े के सिला वाली कल्न सोल्टे ओर वीडियो पोस्ट पनेर ने बट आज ला वन्दे इन द वीडियो का ना लिंक के ले डिस्क्रिप्शन बॉक्स ला कुड़ करा ला � आदिला वंदे प्री क्लोजर ऑफ लोन ना एक्सप्लेन पन्ना दोंदे रोम्बो सिंपल आर अंदर दे डिटेल आ सोला सोली कैट नाला इन दे वीडियो आला मरुडी इन्नो कौनसे डिटेल साथ पनेर क्या ये पन्ना हम वीडियो कुला पोला चैनल आ पुद्सा पकरंगु सोल रहे ड्रीम होस प्लेलिस्ट नो एक प्लेलिस्ट रखे अंदर प्लेलिस्ट ला नर्रया वीडियोस पोस्ट पोने रखे सेविंग स्कीम्स संबंध पटते वीड वांगरे कानवला निंगर किंग अब डीना ये प्री वंदे पनात्त सेव पोने वीड वांगला नांग यंगलोड़ा कानवीला ते ये प्री अच्छीयो पोन अब इन सोल्टे नरेया टिप्स आदि ला शेयर पने रखें इंदर ड्रीम फोर्स प्लेलिस्ट का ना लिंक को किला डिस्क्रिप्शन बॉक्स ला कूड़ करें इंदर कार्डन आड़े के वाली कल वीडियो लिंक को किला डिस्क्रिप्शन बॉक्स ला कूड़ करें आदि ला सोल्ला द मत्ता पॉइंट्स ना वन्दे इंदर वीडियो ला सिक्कना Kadang nama itu ke wanggaro, abdin kita terombang mukio. Ipo ninge weed wanggaringe, abdinna kadang wanggaro dulu orang arta erke. Iana weed entar tu bandu orang investment, nala ke bandu tu sotta ada bandu nama kolam ninge lu kepoi sero, adalama adoda value increase agde. Ini kiri dulu lecuh baik orang weed wangning na nala ke orang mupad warshen kalicu adu orang kodiya kuda irkla. So adalala aduk ke kadang wanggaro bandu acceptable. Adem mari kolam ninge lu ada, padi pukaga nama kadang wanggaro. Iana perih padi pukaga padi kepo, nama kaila kas irkade, but orang lu adu virumu wangga. So Nalal pendidik kudu kerana rombo mukio, aduk kerana wang nalu parawal matte pedi, matte yella loan me, car two wheeler yella me, bande, nama lor da, warumanat tik miri, nama kerana wangi, nama wangro, adu nala kasta perro. So iya la bande, yenno da opinion, housing loan and education loan is acceptable, matte yella me bande unacceptable, anu mari loan edit nala da ni kelar kasta perutur kanga, anu mari loan edit kerana first avoid panning, apade loan edit tu ninge abdi na, inda tipsa follow panite, konsjo Kunjama amount saya itu, anda kada na mande ada ke paringa. Ila housing loan abdin kira tu mande benefit enan soli ra. Firsta ada matunna mande income tax ka aksa panwangga. Tax submission la, ninga housing loan matunna kata muriyo. Rent katla, wada ga. Ila na housing loan katla, ala na school fees ke katla. Kolang ninglo ada. Mata badi perasa, vary dimi consider panamatanga personal loan katwe muriya de income tax ke. Ala pati ngna housing loan ag matunna interest rate mande kamy arko. 8% lantas 11% kula erko. Nama nala ur katta mungkin jauh ur tua kata. Ena nama sonda bi itla bandu kudi erkom bodoh nama kwaada kasih miccha aku. So adal lah seth katta bodoh lor priyojan erke. Education loanu kolang ninggal ur padi pukaga erkar nala. Education loanu pating nala ur alavuk interest rate kamyah erko. Nau ur approximate ada elirikan. Yenda bank lana ente kekka dinge. Nau anda approximate a in the range lantih in the range kula erku elirikan. But in education loanu kong government solodhe easya kadekun tu. But idikala bandu ungu sotto ada sotto patro. Plus pun asli kaya pangga. Nih ngebit pada tu ada mana macam tu education loan lang kudu pangga. Inda mari nara ya complications sirik. So inda rendel loan acceptable. Mata personal loan lang pating na. Nih ngebande site wangi bid katno nene cik na site wangi rade bande personal loan. Adik ngebande housing loan kadekya. Personal loan abdin repo. Adik interest rate bande minimum ay padinor persen la aramikyo. Iru bade persen. Ini kandu bade madri. Iru bade persen tu warikyo. Unggul ke wadi podo wangga. Yang dah bank lapai personal loan kita lain hisya kurtru wangga. Yang ada lapai wadi jasti. Housing loan kita dah documents ada itu naraya prosedur kau wadi kamy ayar kau. So ni ingat yang dah madri ini rendo illa me yang dah mari loan wangna land wangringe, two wheeler wangringe, four wheeler wangringe. Weet ke teriannya mobile wangra kuda i palla nama kadan wangra. So apade wangra kadan mande personal loan kila dah berde. Ada mande tax la katewe mudiya de. Adik nama wadi kati te ayar kau. Nama nala Panat ter macam mana mudiyar. Once personal loan ni, tetapi wadi katta ramai macam mana? Wal kafla wadi kati ter pun. Apa dia kerja baca tu lah? Ninguh anda orang lada kanan bayi illah tte ada inu abdi na. Ninguh first tu anda loan ella close pon inu. Beli artiya wadi kadan wangi ninguh na orang lalu kurtur no. Apa dah? Unga nala anda sondamau uru biru wangamudiyo. 
கிரெடிட் கார்டு அப்படின்றது ரொம்ப ஆபத்தான விஷயம் கிரெடிட் கார்டு கையில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம எவ்வளோ செலவு பண்ணுறோன்னே தெரியாது அதில் இஷ்டத்துக்கு வந்து செலவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வட்டி கட்டிகிட்ருப்போம் அந்த வட்டியை கட்ட தவறினா அந்த வட்டிக்கு ஒரு வட்டி வேற போடுவாங்க ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் கிரெடிட் கார்டெல்லாம் இப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட் மிச்சம் இருக்கோ அதை கொடுத்து கிரெடிட் கார்டை வந்து சரண்டர் பண்ணிடுங்க நான் கே என்ன கேட்டால் தலையை சுற்றி தூக்கி வீசிடுங்கன்னு சொல்வேன் ஸோ அப்படி நம்ம பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு இருக்கிற லோன் பர்சனல் லோன் எஜுகேஷன் லோன் கிரெடிட் கார்டு எதுவுமே இல்லாதப்போ நம்ம போய் ஒரு ஹவுசிங் லோன் வாங்கும்போது நம்மளால் லோனையும் கட்டி மாதத்துக்கான செலவுகளையும் மேனேஜ் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு பர்சனல் லோனையும் வச்சுக்கிட்டு கிரெடிட் கார்டையும் வச்சுட்டு ஹவுசிங் லோன் வாங்கினீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இன்னைக்கு லாக்டவுன் மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது யாருக்கு வேணால் வேலை போகும் அப்படி வேலை போகிற பட்சத்தில் நாளைக்கு வாழ்க்கையே கேள்விக்குறியாகும் ஸோ இதெல்லாம் மனசில் வச்சுட்டு இனிமேல் லோன் வாங்குறவங்க யோசிச்சு லோன் வாங்குங்க ஹவுசிங் லோனும் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி லோன் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறமா ஹவுசிங் லோன் எடுக்க பாருங்க அப்போ தான் உங்களால் ஃபஸ்ட்டு அமௌண்ட்டு வந்து சேவ் பண்ண முடியும் சிக்கனத்தை எப்படி கடைப்பிடிக்கலாம் ஒரு சில விஷயம் நான் ரொம்ப யோசிச்சு எழுதியிருக்கேன் ஏன்னா நான் ஏற்கனவே நிறைய டிப்ஸ் ஷேர் பண்ணிட்டேன் அதில் மெயினாக நான் ஃபுட்டு இது வரைக்கும் நான் சொன்னதே கிடையாது ஃபுட்டில் வந்து சிக்கனமாக இருங்கன்னு பட் அதையும் எழுதுகிற மாதிரி சூழ்நிலை வந்துருச்சு இது காரணம் வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணுற க்ராசரி லிஸ்ட் ஆகட்டும் மெனு பிளான் ஆகட்டும் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து அது ரொம்ப சிம்பிளாகவும் அதில் நான்வெஜ்ஜே நான் எழுதுறது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் கேட்டிருந்தீங்க காரணம் என்னென்னா கடன் வாங்கினா நிறைய பேர் கமெண்ட்டில் வந்து கடனை அடைக்க முடியல ரொம்ப கஷ்டப்படுறோன்னெல்லாம் கேட்குறாங்க நான்வெஜ் வந்து நான் மாதத்துக்கு இரநூறுபான்னு ஒரு பட்ஜெட் பிளானிங் கொடுத்தா இரநூறுபாயில் எப்படி நான்வெஜ் சாப்பிட்றீங்கன்னு எனக்கு திருப்பி கொஷின் வருது இப்போ நான் கடன் வாங்கியிருந்தேனா நான் நான்வெஜ்ஜை வாங்க மாட்டேன் இப்போது நான் என் எப்படி எழுதியிருக்கேன்னா இந்த நான்வெஜ் வாங்கிறதுக்கு பதிலாக வெஜிடபிள்ஸ் சண்டேவும் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கியே குக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த நான்வெஜ் இப்போது மட்டன்லாம் என்ன ரேட்டு விற்கிது ஒரு தடவை மட்டன் எடுக்காமல் விட்டோம் அப்படின்னா ஐநூறுரூபாயிலேருந்து ஆயிரரூபா மிச்சமாகும் ஸோ அந்த மாதிரி மிச்சம் பண்ணுற அமௌண்ட் தான் வந்து மாத கடைசியில் ஒரு தொகையாக நம்ம கையில் மிஞ்சும் அதை வச்செல்லாம் தான் நம்ம லோன் கட்ட முடியும் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் இது வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கணும்ட்டு இல்லை நான்வெஜ் வந்து குறைச்சிட்டு வெஜிடபிள்ஸை ஜாஸ்தி பண்ணால் இதில் கூட உங்களால் மாதம் ஆயிரரூபா பக்கம் மிச்சம் பண்ண முடியும் அடுத்ததாக ட்ரெஸ்ஸு இந்த கொஷினும் அடிக்கடி வந்துட்டே இருக்கு மெயினாக ட்ரெஸ் அண்ட் ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ் ட்ரெஸ்ஸும் ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ்க்கும் டிப்ஸ் எழுதியிருக்கேன் ஆன்லைனில் வந்து நம்ம திங்ஸ் வாங்குறத நம்மளால் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல ஸோ என்ன மாதிரி திங்ஸை வாங்கலாம் எதை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னு என்னோட ஒப்பீனியன் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ட்ரெஸ் வந்து மோஸ்ட்லி வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை எடுத்தால் போதும் அதில் வந்து ஃபெஸ்டிவல் அப்போவும் டிஸ்கவுண்ட் இருக்கிறப்பவும் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லாவே வந்து ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக அதில் மெயினாக வந்து ஆடி தள்ளுபடி டைம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஒன் கெட் ஒன் அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி டைமில் பல்காக பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அதையே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு தடவையும் கடைக்கு போகும்போது ட்ரெஸ் எடுத்தா கண்டிப்பாக நம்மளால் சேவ் பண்ண முடியாது கடனை அடைக்க முடியாது லேடிஸ் வந்து என்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க ட்ரெஸ் எங்கே சீப்பாக இருக்குன்னு நான் நிறைய ஷாப்பிங் ஹோல் வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பெங்களூரில் டி மார்ட் ரிலையன்ஸ் ட்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை சில்க்ஸ் போத்திஸ் எல்லாமே ஷூட் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் மோஸ்ட்லி எல்லாமே டிஸ்கவுண்ட் இருக்கிற வீடியோஸ் தான் போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் எப்போ டிஸ்கவுண்ட் இருக்கோ அப்போ தான் போய் ஷூட் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் அதில் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இப்போ மோஸ்ட்லி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது டி மார்ட் டி மார்ட்டில் த்ரீ ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு ஒரு குர்த்தி வந்து அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அந்த குவாலிட்டி குர்த்தி வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு உங்களுக்கு எங்கேயுமே கிடைக்காது ரிலையன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேயும் பிராண்டடான குர்த்திஸ் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் எவ் த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க நான் இதுக்கெல்லாம் வீடியோ போட்டிருக்கேன் மறுபடியும் டிஸ்கவுண்ட் வரும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஏன்னா பிராண்டடான குர்த்தி வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட்டில் கிடைக்கும் போது நமக்கு நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்கும் ரிலையன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோட குர்த்தியெல்லாம் அது வந்து ஜஸ்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி கிடைச்சா நமக்கு லாபம் தானே அப்படி வந்து கிடைக்கும் போது நம்ம பல்காக பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் சுடிதார் மெட்டீரியல் அவாய்ட் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த மெட்டீரியலோட காஸ்ட்டு அதை விட டபுளாக இருக்கும் ஸ்டிச்சிங் சார்ஜ் அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணாலும் அது நமக்கு கரெக்டாக இருக்காது
போத்தீஸ்ல ஆடி சேல்ல பை ஒன் கெட் ஒன் ஆஃபர் கண்டிப்பா இருக்கும் மோஸ்ட்லி போத்தீஸ்ல தான் நான் வந்து என் பையனுக்கு ட்ரெஸ் வாங்கியிருக்கேன் வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை வாங்கிட்டு வந்துட்டா அதையே தான் தட்டுறது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் ஒரு பத்து ட்ரெஸ் பர்ச்சேஸ் பண்றோம்னா ஒரு அஞ்சு ட்ரெஸ் வந்து வீட்டுக்கு போடுற மாதிரி ஒரு அஞ்சு ட்ரெஸ் வந்து வெளியே போடுற மாதிரி சோ அஞ்சு ட்ரெஸ் வந்து ரொம்ப பழச ஆயிடுச்சு வீட்டுக்கு போறது பழச ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வெளியே போடுற ட்ரெஸ் வந்து கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கும் அதை வீட்டுக்கு போறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ இப்படி வந்து ஒரு ரெண்டு தடவை பர்ச்சேஸ் பண்ணாலே குழந்தைங்களுக்கு போதும் மேனேஜ் பண்ணிடலாம் ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ் நானும் அமேசான்ல தான் பர்ச்சேஸ் பண்றேன் காரணம் வந்து இங்க பெங்களூர்ல எல்லாமே ரேட் ஜாஸ்தியா இருக்கும் நான் கடையில போய் பாப்பேன் ரொம்ப ரேட் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அமேசான்ல கம்மியா இருக்கும் சோ எப்பவுமே நான் ஒரு பொருள் வாங்குறேன்னா பக்கத்துல என்ன விலை விக்கிது அமேசான்ல எவ்வளவு ரேட் இருக்கு அமேசான்ல சீப்பா இருக்கா ஓகே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணும் போது அது வந்து நீட் அண்ட் வாண்ட் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணிக்கணும் நீட் அப்படின்றது கண்டிப்பா தேவை நாம வாழ்றதுக்கு தேவையான பொருட்களை வந்து ஆன்லைன்ல பர்ச்சேஸ் பண்றது பிரச்சனை கிடையாது அதே வாண்ட் டிசையர் நம்ம ஆசைப்படுறதை எல்லாம் வாங்குறதுக்கு பேர் தான் வந்து அனாவசிய செலவு இது அத்தியாவசிய செலவு இப்ப அத்தியாவசியம்னா இப்ப நான் சும்மா எழுதியிருக்கேன் கேஸ் ஸ்டவ் மிக்சி கிரைண்டர் அதை பாத்திரம்லாம் வாங்குறோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் அத்தியாவசியமான பொருள் இந்த மாதிரி வெசல்ஸ் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வெசல் கிளாஸ் கண்டெய்னருக்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அமேசான்ல வந்துட்டு ஆஃபர் இருக்கும்போது பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவே வாண்ட் நம்ம ஆசைப்படுறது மொபைல் போன் புதுசா ஒரு மாடல் வந்துருச்சா உடனே அது வந்து அமேசான்ல பர்ச்சேஸ் பண்றோம்னா கண்டிப்பா நம்மளால கடன் அடைக்க முடியாது அதே மாதிரி டிவி நெக்ஸ்ட் மாடல் வாங்குறது ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டபுள் டோர் வாங்குறது இதுக்கு கரண்ட் பில் வேற எக்ஸ்ட்ரா பண்ணும் அப்புறம் பாக்கறதுக்கு அழகா இருக்க கிராக்கரி ஐட்டம்ஸ் சர்விங் பவுல்ஸ் பிளேட் செட் இதெல்லாம் வந்து ஆஃபர்னு சொல்லிட்டே தான் இருப்பாங்க நமக்கு ஆஃபர் இருக்குன்னெல்லாம் நம்ம போய் வாங்கிட்டே இருந்தோம்னா இந்த மாதிரி செலவுங்களை தவிர்க்கணும் வாண்ட் இந்த மாதிரி பொருட்களை ஆன்லைன்ல பர்ச்சேஸ் பண்ற தவிர்த்துட்டு இந்த மாதிரி பொருட்கள் வந்து உங்க வீட்டு பக்கத்துல விலை ஜாஸ்தியா இருக்கு ஆனா ஆன்லைன்ல கம்மியா இருக்குன்னா கண்டிப்பா வாங்கலாம் இப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எனக்கு தேவைப்படக்கூடிய வாண்டட் ஐட்டம்ஸ வந்து கார்ட்ல ஆட் பண்ணி வச்சிருவேன் அமேசானோட கார்ட்ல எப்ப வந்து விலை கம்மி ஆகுதோ நமக்கு ஒரு நோட்டிபிகேஷன் மெசேஜ் வரும் இந்த அமௌ இந்த பொருள் வந்து இந்த அமௌண்ட்ல இருந்து இந்த அமௌண்ட்டுக்கு டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு ஒரு மெசேஜ் வரும் அப்போ உடனே பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுவேன் எதுவுமே உங்களை நமக்கு வந்து நாளைக்கே வேணும் அப்படின்ற மாதிரி எந்த பொருளும் தேவைப்படாது நமக்கு ஏதாவது தேவைன்னா கூட நான் அமேசான்ல போய் பார்த்துட்டு அது இருந்துச்சுன்னா அதை காட்டில் வச்சிருப்பேன் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் வீக்ல இருந்து டென் டேஸ் வரைக்கும் வச்சிருப்பேன் மோஸ்ட்லி அது ஆஃபர் வரும் அப்படின்னா ஒரு டென் டேஸ்குள்ள டிக்ரீஸ் காட்டும் அப்படி காட்டலன்னா அது என்னைக்குமே ஆஃபர் வராது ஸோ இந்த மாதிரி வெயிட் பண்ணி நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணும் போது நம்மளால நிறைய அமௌண்ட் வந்து மிச்சம் பண்ண முடியும் சேவ் கேஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இது பத்தி ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் ஹவு டு சேவ் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் கேஸ் ஒரு வீடியோ அதுல வந்து நான் டிப்ஸ் ஷேர் பண்ணிருந்தேன் பட் அதுல இல்லாத டிப்ஸ் வந்து இதுல இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கேன் ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து நான் அதுல மிஸ் பண்ணிட்டேன் எனக்கு ஒரு சிலிண்டர் நிஜமா நைன்டி டேஸ்க்கு வருது நான் வந்து குக்கர்ல தான் வந்துட்டு குக் பண்ணுவேன் ஏன்னா அதுல சீக்கிரமா சமையல முடிச்சிடலாம் கேஸ் கம்மியா செலவாகுது இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் சாம்பார் எல்லாமே குக்கர்ல தான் செய்வேன் என் மெனு வந்து ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆவியில வைக்கக்கூடிய ஸ்டீம்டு ஃபுட் இட்லி அந்த மாதிரி குக்குடு ஃபுட் நோ ஆயில் ஃப்ரை ஆயில் ஃப்ரை அவ்வளவா வீட்டுல செய்யறதே இல்ல அதே சமயம் இப்ப ஏதாவது கடாயில நம்ம குக் பண்றோம் அப்படின்னா கூட மூடி வச்சு சமைக்கணும் நம்ம வந்து பொருட்களை மூடி வச்சு சமைக்கும் போது சீக்கிரமா வந்து குக் ஆயிடும் உங்களுக்கு அதுல வந்து கேஸ் நல்லாவே மிச்ச ஆகும் அதே சமயம் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் குக் பண்றதுக்கு நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா அது தண்ணி எவாபரேட் ஆகுறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய கேஸ் செலவாகும் நீங்க தண்ணி வந்து கம்மியா ஆட் பண்ணி வெஜிடபிள்ஸ் வந்து குக் பண்ணணும் சத்துக்கள் வந்து வீணாகாது சோ தண்ணி கம்மியா ஆட் பண்ணிருக்கும் போது அது வந்து எவாபரேட் ஆகுறதுக்கு கம்மி டைம் தான் ஆகும் உங்களுக்கு கேஸ் மிச்சமாகும் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு மாசத்துக்கு ரெண்டரை லிட்டர் ரெண்டு ரெண்டரை லிட்டர் தான் ஆயில் செலவாகுதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் அது எப்படின்னா நான் வந்து மோஸ்ட்லி ஆயில் ஃப்ரை அவ்வளவா பண்றது இல்ல அது இல்லாம நான் வந்து குக்கிங்க்கு செராமிக் இல்லைன்னா கிரானைட் கோட்டட் பேன் யூஸ் பண்றேன் சோ ஒட்டாம சமைக்கலான்றப்ப நம்ம நிறைய எண்ணெய் ஆட் பண்ணி சமைக்கணும்னு அவசியம் இல்ல இதெல்லாம் நான் ஃபாலோ பண்ற மெத்தட் அப்படின்றனால உங்க கூட ஷேர் பண்றேன் இந்த சேவ் எலக்ட்ரிசிட்டி
ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பத்து மாதம் பன்னெண்டு மாதம் நீங்க சேமிச்சிங்க அப்படின்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு லட்ச ரூபாய் சேமிக்க பாருங்க ஒன் லேக் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறமா போயிட்டு ப்ரீ க்ளோஷர் பண்ண பாருங்க அப்படி ப்ரீ க்ளோஷர் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் இருக்கு அது எப்படின்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சேவ் மினிமம் ஒன் லேக் பிப்டி தௌசண்ட் பிராக்கெட்ல போட்டிருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து பேங்க்ல ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் அமௌண்ட் எல்லாம் ப்ரீ க்ளோஷருக்கு அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களான்னு எனக்கு தெரியல ஒன் லேக்ல இருந்து அக்செப்ட் பண்றாங்க இப்ப நாங்க எல்ஐசி ல லோன் எடுத்திருக்கோம் ஹவுசிங் லோன் சோ ஒன் லேக் அண்ட் எபோ நாங்க கொண்டு போய் பே பண்ணா வாங்கிக்கிறாங்க சோ எனக்கு தெரிஞ்சதான் நான் எழுதியிருக்கேன் அதை விட கம்மி அமௌண்ட் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களான்னு எனக்கு தெரியல எந்த பேங்கா இருந்தாலும் சொல்றேன் ப்ரீ க்ளோஷர் ஆஃப் லோன் வந்து பர்சனல் லோனுக்கு அக்செப்டபிள் கிடையாது நீங்க பர்சனல் லோன் ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபாய் கடன் வாங்கி கார் வாங்கியிருக்கீங்க அஞ்சு லட்ச ரூபாய் கடன் வாங்கி கார் வாங்கியிருக்கீங்க அந்த மாதிரினா நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லட்சம் ஐம்பதாயிரம் கொண்டு போய் நடுவில் கட்ட முடியாது அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க எவ்வளோ மாசத்துக்கு நீங்க லோன் போட்டிருக்கீங்களோ கண்டிப்பா அவ்வளோ மாசம் கட்டி ஆகணும் நீங்க அதை ப்ரீ க்ளோஸ் பண்ணும் அப்படின்னா ஃபுல் அமௌண்ட்டை பே பண்ணி தான் ப்ரீ க்ளோஸ் பண்ண முடியும் ஆறு லட்ச ரூபாய் எட்டு லட்ச ரூபாய் கார் வாங்கிருக்கீங்க அந்த லோனை கட்டணும் ப்ரீ க்ளோஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சிங்கன்னா எட்டு லட்ச ரூபாய் கொண்டு போய் கொடுத்தா தான் அந்த லோன் முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு லட்ச ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் நடுவில் அவங்க அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க பார்ஷியல் அமௌண்ட் நாட் அக்செப்டட் ஒன்லி கம்ப்ளீட் க்ளோஸ் பாசிபிள் ஃபார் பர்சனல் லோன் ஹவுசிங் லோன்ல மட்டும்தான் ப்ரீ க்ளோஷர் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க அது எப்படின்னு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்ப நாற்பது லட்ச ரூபாய்க்கு நீங்க லோன் வாங்கி வீடு வாங்கியிருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து நாற்பதாயிரம் ரூபாய் இஎம்ஐ வரும் அப்படி மாசம் மாசம் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் கட்டுறீங்கன்னா அதுல முப்பதாயிரம் ரூபாய் வட்டி பத்தாயிரம் ரூபாய் தான் அசலுக்கு போகும் இந்த மாதிரி தான் அஞ்சு வருஷத்துக்கு போயிட்டே இருக்கும் நீங்க அஞ்சு வருஷமா லோன் கட்டுறீங்க கட்டுறீங்கன்னா அது வட்டியில தான் கழியுமே தவிர அசல்ல கழியவே செய்யாது ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறமா தான் இது பதினஞ்சு ஆயிரம் ரூபாயா மாறலாம் இது இருபத்தையாயிரம் ரூபாயா மாறலாம் சோ அதனாலதான் வந்து ப்ரீ க்ளோஷர் லோன் வந்து சீக்கிரமா க்ளோஸ் பண்றது நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க சோ இப்போ நம்ம ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபாய் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா நாற்பது லட்ச ரூபாய்க்கு லோன் எடுத்திருக்கோம் கொண்டு போயிட்டு நம்ம ரெண்டு லட்ச ரூபாய் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இப்ப நான் நீங்க எந்த பேங்க்ல லோன் வாங்கியிருக்கீங்களோ அந்த பேங்க்கு போயிட்டு உங்களோட லோன் அக்கௌண்ட் நம்பர்னு ஒன்னு இருக்கும் அந்த அக்கௌண்ட் நம்பர்ல நீங்க செக் கொடுத்தீங்கன்னா அதை வந்து அசல்ல கழிச்சுப்பாங்க பிரின்சிபல் அமௌண்ட்ல நான் கட்டுறேன் சொல்லிட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க முடிச்சிடலாம் <laughs> ஸோ லோன் சம்மந்தமாக தான் என்ட்ட நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா டீட்டெயிலுமே உங்களுக்கு இந்த வீடியோல ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சேவ் கேஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த வீடியோக்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் அது இல்லாம இந்த கடன் அடைக்க வழிகள் இந்த வீடியோக்கான லிங்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் ட்ரீம் ஹவுஸ் பிளேலிஸ்ட்கான லிங்கும் கீழே இருக்கும் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா பாருங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க நீங்க என் சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் யூஸ் ஆகும் நினைச்சீங்கன்னா இந்த வீடியோ லிங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்